എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ബി എച്ച് എസ് സി ജൂനിയർ ബയോളജി പോസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബാർ ടു സീറോ ടു ടു ടോസ് അക്കാഡമി ബി എച്ച് എസ് സി ബയോളജിക്ക് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോളജി മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്ട്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ പേപ്പർ ടോപ്പിക്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാം വരെയുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ലൈവ് സെക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എക്സാം വരെയുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ ബി എച്ച് എസ് സി ബയോളജിയുടെ ഇതിനു മുന്നേ നടത്തിയ എക്സാമിന്റെ ഒരു സിലബസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ സുവോളജിയും ബോട്ടണിയും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സുവോളജിയുടെ സിലബസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡിങ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫിസിയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി സെൽ ബയോളജി എക്കോളജി സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എത്തോളജി എവല്യൂഷൻ ഇമ്യൂണോളജി ബയോഫിസിക്സ് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി ഇതിൽ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ബിക്കോസ് അത് ബോട്ടണിയുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ മോളിക്കുലർ ബയോളജി പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് സെൽ ബയോളജിയിലായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ സിലബസിനെല്ലാം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പി ജി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സാംസിനെല്ലാം ഒരേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ എം എസ് സി സുവോളജി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ സുവോളജി തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റിനെല്ലാം സെയിം സിലബസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എച്ച് എസ് സിക്കും ആ സെയിം സിലബസ് തന്നെയായിരിക്കും പി എസ് സി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ പുതിയൊരു സിലബസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടലി ഏഴ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് സിലബസിൽ വരുന്നത് സുവോളജിയുടെ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൈക്രോ ബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്യൂണോളജി മൊഡ്യൂൾ ഫോർ സെൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എക്കോളജി എത്തോളജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് മൊഡ്യൂൾ സെവൻ ബയോഫിസിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ സുവോളജി ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജനറൽ പാർട്സും വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ പാർട്സിൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് റിനേസൻസ് ഇൻ കേരള ജി കെ ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് നടന്ന വി എച്ച് എസ് സി ബയോളജി എക്സാമിന്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ആണ് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു വിനോദ ടോട്ടൽ മാർക്സ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ നൂറ് മാർക്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് ആദ്യ റാങ്ക് വന്നിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വി എച്ച് എസ് സി ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ പഠിക്കണം ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി രണ്ട് സബ്ജക്ട്സും കൂടി എഴുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതേപോലെ ജനറൽ പാട്ട് മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ജനറൽ പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെനേസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ജി കെ പോർഷൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും സിലബസിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഈ മൊഡ്യൂൾസിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജി സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമി വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സ്പീസിയേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീസിയേഷൻ ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന തിയറീസ് തിയറീസ്
സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നോ ഫിസിയോളജി എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം മസിൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഫൈനലി എൻഡോക്രൈനോളജി എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും അതിന്റെ ഹോർമോൺസും ദെൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രിയില് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ദെൻ എൻസൈൻസ് മെറ്റാബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജി അതിൽ മൈക്രോബയോളജിയില് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗൈ പ്രോട്ടോസോവ ആൻഡ് ആൽഗേ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്ടീരിയ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ദെൻ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ മെക്കാനിസം ദെൻ കൾച്ചർ മീഡിയ ഫോമന്റേഷൻ ഇമ്മ്യൂണോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി innate and acquired passive and active then cells of immune system organs of immune system then antigens in their general properties then immunoglobulin as in the structure and different types of immunoglobulin like iga d e and f monoclonal and polyclonal antibodies complement system uh, mhc genes and autoimmune diseases മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് സെൽ മോളിക്യുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ടെക്നോളജി സെൽ ബയോളജിയിൽ സെൽ മെമ്പറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ദെൻ സെൽ ഓർഗനൽസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് റൈബോസോം മോളിക്യുലർ ബയോളജി മോളിക്യുലർ ബയോളജിയിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പയർ ആൻഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോക്യാരിയോട്ടും യു ക്യാരിയോട്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന എൻസൈംസ് അതിന്റെ റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും പ്രോക്യാരിയോട്ടും യു ക്യാരിയോട്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ജീൻ റെഗുലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ സിഗ്നൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് മോളിക്യുലർ ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ആൻഡ് ദ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ജീൻ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് മോളിക്യുലർ മാർക്കേഴ്സ് ലൈക് ആർ എഫ് എൽ പി ആർ എ പി ഡി എ എഫ് എൽ പി പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിംഗ് മെത്തേഡ് മെയിൻലി മാക്സിം ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡ് ജീനോമിക് ലൈബ്രറി സി ഡി എൻ എ ലൈബ്രറി ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി ജെനറ്റിക്സില് മെന്റീലിയൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ ലിങ്കേജ് ആൻഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ലയൺ ഹൈപ്പത്തിസിസ് സിൻഡ്രോം സിൻഡ്രോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ടേണർ സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജെനറ്റിക് കോഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് ഇതെല്ലാം ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് ക്ലീവേജ് ബ്ലാസ്റ്റുല ആൻഡ് ഗ്യാസ്റ്റുല എക്സ്പെരിമെന്റൽ എംബ്രിയോളജി ആൻഡ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എക്കോളജി എത്തോളജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എക്കോളജിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എക്കോസിസ്റ്റം പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്കോളജി എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എത്തോളജിയിൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനിൽ ഹോട്ട് സ്പോർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആൻഡ് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഇൻ ദിസസ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മീൻ മീഡിയം മോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ ബയോ ഫിസിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ബയോ ഫിസിക്സിൽ സ്കാനിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോഫോറോസിസ് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എലിസ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സില് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ആൻഡ്
കറണ്ട് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കവറീസ് ആയിരിക്കും സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ഡിസ്കവറീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ പി ജി സുവോളജി സിലബസ് ഈ സിലബസ് വളരെ ഇടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ബി എച്ച് എസ് സിയുടെ എക്സാമിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ആവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ സുവോളജിയുടെ എക്സാമിന് എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സാമിനും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുതൽ വളരെ ഹൈ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ സുവോളജി സിലബസ് വളരെ ഇടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ വി എച്ച് എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച